बैंक आई क्यू में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सेंटेंस स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे हम सेंटेंस सेंटेंस स्किल्स के पार्ट वन को देखेंगे जहाँ पर हम सेंटेंस कंप्लीशन को कवर करेंगे यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाता है जिसमें एक ब्लैंक हो सकता है दो ब्लैंक्स हो सकते हैं या आपको दो सेंटेंसेज दिए जा सकते हैं एक एक ब्लैंक के साथ और दोनों में एक ही आंसर लिखना है तो ये तीन प्रकार के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं सेंटेंस कम्प्लीशन के रिकॉर्ड में जिन्हें हम आगे जाके और डिटेल में भी देखेंगे और यहाँ पर सेंटेंस स्किल के सेंटेंस कम्प्लीशन को हम देखेंगे और साथ ही साथ में रिवीजन के तौर पर हम 20 इम्पॉर्टेंट फॉरेन एक्सप्रेशंस को रिवाइज करेंगे ये सब आपको अच्छी तरह से कंपेटिटिव एग्जाम्स की वोबलेबिलिटी कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर करवाएगा सेंटेंस स्किल्स के अंतर्गत हम सेंटेंस कम्प्लीशन सेंटेंस फिलर सेंटेंस रिकन्स्ट्रक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को कवर करेंगे लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सेंटेंस कम्प्लीशन को देख रहे हैं सो वी आर प्रोडोमिनेटली लुकिंग एट सेंटेंस कम्प्लीशन आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने से पहले आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर इसका पी चाहते हैं तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे नीशा रहीजा के नाम से कनेक्ट कर सकते हैं ना तो वाइज पर अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो को लेके तो आप इंस्टाग्राम पे नीशा रहीजा के नाम से कनेक्ट करके वो पूछ सकते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट टू डे सेशन हम क्विकली बीस इम्पॉर्टेंट फॉरन एक्सप्रेशन जो हैं उन्हें अच्छी तरह से थारली रिवाइज़ करेंगे और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे उनके क्योंकि ये फ़ॉरन एक्सप्रेशन आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं फर्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा अल्फा एंड ओमेगा का एक अर्थ हो जाता है शुरुआत से लेकर अंत तक सो फ्रॉम जेनेसिस टू योर नादर यू कैन से सो इसे हम ये भी कहते हैं फ्रॉम जेनेसिस टू डूम एक और जो तरीका इसे कहने का वो ये होता है फ्रॉम जेनेसिस दैट इज़ ओरिजिन बर्थ टू डूम स्टे दैट इज़ एंड और नादर सो अल्फा एंड ओमेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सो दी अल्फा एंड ओमेगा of his life is uh, looking at completion of his duties that means the beginning and the end of his life or beginning to end of his life has always been to cater to his duties so from beginning to end is alpha and omega एनस मिराबलिस एनस मिराबलिस का अर्थ है एक ऐसा साल जहाँ पर बहुत ही अच्छी घटनाएं घटती हैं आपके साथ और यूर ऑफ वंडरफुल इवेंट्स ये ड्राइडन के द्वारा भी एक कविता लिखी गई थी जॉन ड्राइडन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे रेस्टोरेशन टाइम पे उन्होंने एनस मिराबलिस नाम की एक कविता भी लिखी थी सो एनस मिराबलिस इज एक्चुअली अयर ऑफ वंडरफुल इवेंट्स ड्राइडन रोट अ पोएम एनस मिराबलिस is that was talking about three important events that had taken place in the 1660s to is prakar se hum anus mirabilis ka prayog bhi kar sakte hain एड हॉक बहुत ही सिंपल फॉरन एक्सप्रेशन है जैसे हम अक्सर एडवर्टिजमेंट्स में देखते हैं इसका अर्थ होता है वर्कबल और टेम्प्ररी दैट मीन्स कि आप किसी कार्य समक्ष कोई अगर चीज़ एकदम टेम्प्ररी बेसिस पे रखते हैं या एक कमेटी को नियुक्त करते हैं टेम्प्ररी बेसिस पे तो उसे हम एड हॉक कहते हैं एड हॉक फैकल्टी पोजिशन वर ओपन इन द डेली गवर्नमेंट कॉलेज सो एड हॉक का अर्थ हो जाता है टेम्प्ररी Moving on to another foreign express expression, ad infinitum. Ad infinitum का अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए forever. Ad infinitum शब्द का अर्थ है forever. It appears that the practice of idol worship will continue ad infinitum in the Sark countries. So ad infinitum का अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए forever. फियट अकम्पली फियट अकम्पली का अर्थ होता है एक ऐसा कार्य जो कि डेफिनेटली होगा अ वर्क श्योरली डन अ वर्क श्योरली डन इज फियट अकम्पली सो ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ फियट अकम्पली एंड नो बडी कैन अन डू इट दैट मीन्स अ वर्क विच विल बी श्योरली डन दैट इज नाउ योर ह्यूमन राइट्स कमीशन सो फियट अकम्पली अ वर्क दैट विल श्योरली बी डन एड एंटीक्वे एड एंटीक्वे इस पर्टिकुलर शब्द का अर्थ होता है बहुत ही पुराने ज़माने से फ्राम एंशंट टाइम्स एंटीक्वो एंटीक्वो इसे कहते हैं सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दैट यू नो आर कम्यूनिटी हैज़ बीन गॉड फियरिंग एड एंटीगो एड एंटीगो एंटीको 
Oxo and Ad Antico from ancient times. Agent provocator. Agent provocator ka arth hota hai uh, culprits who are in disguise. So culprits jo hai jo ek tarah ke uh, pretends kar rahe hai ke wo culprits nahi hai. So those agent provocators were behind terrorism in India. So they were actually culprits lekin wo disguise the. Bonafide is genuine and malafide is with a bad intention. Malafide, jo aage hum dekhenge bhi, malafide is with bad intention. Iska hi antonym hai. But bonafide is genuine. He's a bonafide actor. He's a genuine actor. He's a bonafide candidate for the post of a minister. That means he's a genuine candidate. And malafide me, we can remember that with a bad intention, those are the the malafide intentions of the criminal or the man. Of malified uh, of the criminals were the reasons for which they were actually for which they were actually punished. Moving on to another foreign expression, coup de eight. Coup de eight ka arth hota hai to change a government by rebellion or to coup de grace. So is ka arth hota hai jab aap ek government ko change kar dete hai by force or by rebellion. Moving on to another one, Carta Blanc. Carta Blanc ka arth hota hai, Purna Swaraj, full freedom. Indian people give a Carta Blanc to the government. It elects for shaping the country. Wo full freedom dete hai to the government that they are electing. Carta Blanc is full freedom. De novo. De novo ka arth hota hai, a fresh, right? So, aapko bilkul uh, past ko bhool chana chahiye and you should start your life de novo. You should start your life a fresh. So, forget everything that has happened in past but make sure that you start your life de novo. That means you start your life a fresh. Dramatist personae. Dramatist personae ka arth hota hai. Characters jo aapke drama mein hai. Unhi hum dramatist personae kehte hai. So do make sure that you know the dramatist personae of this particular play which is in your syllabus. El Dorado. El Dorado ek aisi country hai jahan par bohut sara gold paya jata hai, sona paya jata hai. So yahan par India was an El Dorado to the Britishers or uh, the, the sailors were in search of El Dorado. That means they were in search for the country which had lots of gold. En route, on the way or in the way. Jab aap ek jaga se dusri jaga jate hai, so that is en route. Jab aap ja rahe hote, that's en route. Ipso facto, ipso facto really. The Prime Minister is ipso facto the ruler of this country. He is really. Ipso facto is really. Ipso facto ka arth hota hai, really. Moving on to another one. In camera, in camera, confidentially, secretly. Jab aap koi karya karte hai, confident, confidentially ya secretly, that's in camera. So, interview was held in camera. That means it was confidentially or secretly. Lingua Franca is actually the official language and by default the language of the masses. Hindi is a lingua franca in North India. That's the language of the masses or official language. Malafied karth hota hai with a bad situation or rather with a bad intention. So if you are having a bad intention that is malafied, bonafide is genuine. Magnum Opus, एक महान work, एक writer का, उसके लिए हम Magnum Opus शब्द का प्रयोग करते हैं. So the best work is actually called Magnum Opus. For example, Tempest is a, or you can say War and Peace is a Magnum Opus of Leo Tolstoy. So the best work of a person is Magnum Opus. Tabula rasa, tabula rasa, blank slate, clean slate. So, we can say blank slate bhi keh sakte hai, ya clean slate. Bhi keh sakte hai. This was actually very famously used by John Locke also in, an, in his essay of human understanding. Japar wo keh hai that man was actually tabula rasa, but society ki customs ki wajah se Russo keh ta hai, ye hum acquire karte hai, kuch sensibilities, clean slate. The villager's mind is a tabula rasa in the beginning. So, villagers, jab pehle Hai, their mind is actually tabula rasa. So now what you can do is our video ko yahan par pause kar sakte hain aur orally ek aur baar apne aap ko bata sakte hain the meanings of all these words saath saath mein aap koshish kar sakte hain ki agar aapke paas ek notebook hai to uske saath saath aap inke usage ko bhi likhe so try to write their usages ya aap common section mein bhi kini panch shabdon ka usage likh sakte hain jo yahan par hain aur aap in sare important shabds jo hum logon ne 20 foreign expressions देखें इनको रिवाइज कर सकते हैं 
Now let's just come on to the main topic for today, sentence skills में sentence completion. देखिए sentence completion आपकी vocabulary skills, sentence की knowledge को check करती है. यहाँ पर आपके अगर हम पहले तरह के sentence को देखें तो एक या दो. So in a sentence आपको एक या दो blanks दिए जाते हैं और जो आपको भरने होते हैं. That is sentence completion. You have to complete the sentence. तीन चार कैटेगरीज हैं यहाँ पर हम इस वीडियो में तीन कैटेगरीज देखेंगे पहली कैटेगरी होती है जब आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और एक ही ब्लैंक होता है ऑल्डो अजय वाज अ क्रिमिनल ही वाज अ हार्डेंड क्रिमिनल हिज वन डैश फीचर वाज हिज लव हिज वन रिडीमिंग इवन दो वो एक क्रिमिनल था लेकिन एक चीज जो उसे रिडीम कर रही थी दैट वाज एक्चुअली हिज लव सो यहां पर do you have to select the most appropriate? तो एक blank दिया जा सकता है एक sentence में ये पहली category हो जाती है। एक और category जो आपके exam में आती है वो होता है कि एक ही sentence होता है लेकिन एक ही sentence में दो blanks दिए जाते हैं आपको ये second category हो जाती है। Third category होती है जब आपको दो sentences दिए जाते हैं और दो blanks दिए जाते हैं लेकिन दोनों blanks में एक ही उत्तर आता है जैसे कि ये ये बहुत rarely देखा जाता है पर ये आता है The whole group was invited to dash the model of the proposed new city. There was an amazing dash of the town from the window. दोनों ही case में view आता है The whole group was invited to view the model. आप view करते हैं model को and you are also the amazing Amazing view. There was an amazing view of the town from the window. तो यहाँ पर आपको दो sentences दिए गए हैं और दो blanks हैं लेकिन एक ही उत्तर दोनों blank में most appropriate होगा। हो सकता है look impression इसमें appropriate होता है लेकिन यहाँ पर नहीं। तो आपको दोनों sentences में appropriate वाले को देखना है। देखिए जो प्रोसेस होता है फाइंडिंग द करेक्ट आंसर या तो आपको पता है तो आप एकदम से इन अ फ्लैश आंसर को सही मार्क कर सकते हैं या फिर आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं कीवर्ड्स मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जो आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये तो मेथड्स हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं Let's just practice some questions. यहाँ पर हम set one cover कर रहे हैं, जो आपके previous years के papers, कई सारे papers, आपके exams के उनसे लिया गया है, और यहाँ पर हम set one में पंद्रह questions को cover करेंगे. Let's just practice set one. आप video को pause कर करके sets को अच्छी तरह से practice भी कर सकते हैं. The doctor tried both penicillin and sulfonamide. The penicillin proved to be the dash effective drug. So, यहाँ पर दो चीजों को compare किया गया है, दो drugs को compare किया गया है. So, what will be the most appropriate answer? More. Most होता है, more than two were there. So, यहाँ पर more. The doctor tried both drug A and drug B, but penicillin proved to be more effective drug. It proved to be a more effective drug. He dashed his camera on the railway. He laid his camera on the on the railway. देखिए ये इस तरह के questions आपकी grammar की knowledge को check करते हैं, right? They are checking your grammar knowledge. इस तरह से ये भी आपकी एक तरह से grammar knowledge को check कर रहा था. So you need to remember इसी तरह से अगर आप practice करते करते categories को भी identify करेंगे, तो ये भी आपको काफी ज़्यादा help करेगा. The meeting was presided dash by the Prime Minister. The meeting was presided over by the Prime Minister. So, आपकी preposition की knowledge बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है sentence completion के questions में. तो जितना ज़्यादा आपके preposition strong होंगे, उतने ही ज़्यादा. So, meeting is always presided over. You preside over a meeting by someone, right? So, presided over. तो ये knowledge भी ज़रूरी होती है. He is the first, he is the friend dash I trust most. He is the friend whom I trust most. Again, यहाँ पर आपकी pronouns की knowledge, so ये आपका grammar related उन्होंने पूछा हुआ था. He is the friend whom I trust the most. He is the friend whom I trust the most. The children were disappointed because they had hoped dash with us. The children were disappointed because they had hoped to go with us. So, यहाँ पर to go is most appropriate. To have gone, would gone, to go is most appropriate. यहाँ पर tenses की knowledge आपसे देखी जाती है. So, again, grammar skills पूछे जा रहे हैं. The boy you met yesterday 
is in class the boy you met yesterday is in class 9 is in class 9 ninth yahan par mention nahi hoga the 9 bhi nahi aayega it is indeed dash that 40 years after independence we have failed to dash a suitable education or examination system yahan par aapka category 2 ka question hai so it is indeed dash ye bahut hi zyada bad hai improper hai sad hai objectionable hai that 40 years after independence we have failed to produce create evolve we have actually so yahan par most appropriate we fail to evolve so most appropriate is here sad it is indeed sad that over that 40 years after independence we have failed to evolve a suitable education or examination system not produce create present evolve over the years you evolve yahan par kyunki over the years likha hua hai so evolve will be the most appropriate so yahan par by default this is the correct answer he dash that he could speak languages he challenged boosted submitted suggested up dinge marte you boost right so he boosted he boosted that he could speak languages he is too dash to be deceived easily aap use aasani se chakma nahi de sakte hain because he is too intelligent wo he is too intelligent to be deceived easily Ravi's behavior is worthy of dash by all youngsters. Worthy hai, that means log copy kar sakte hai. So emulation is the most appropriate answer. Emulation ka matlab nakal marna, follow karna ek tarah se. So Ravi's behavior is worthy of emulation by all youngsters. The speaker did not properly use the time as he went on dash one point alone. As he went on, yaha par uh, not devoting, deliberating, diluting, di dilating, dilating, dilating will be the most appropriate here. Because speaker did not properly use his time. So devote to kara nahi hai, because properly nahi use kara and did not use his time properly. Deliberation bhi nahi hua. Uh, so dil dilating will be the most appropriate here. The principal and the staff have made dash efforts to enable the students to attend college on the days of the bus strike. So, here the principal and the staff have made concentrated effort, concerted, sorry, concerted efforts, concerted proper efforts, achitarasi, concerted efforts to enable the students to attend college on the days of bus strike. Unani genuine efforts kare hai, concerted efforts kare hai. Efforts ke liye as it is yahan par phrase ki knowledge bhi agar aap dekhenge to phrase ki knowledge bhi kaafi zaruri ho jati hai. Because this is the correct usage. It was dash that a mind so pure and searching could miss the truth. It was unlikely. It was unlikely that a mind so pure searching could miss. So aapko baaki ke sentence se bhi unlikely. Bhoat hi rare ho ka ke mind so pure can actually miss the truth. The dash is worth working. The dash is working on wood. Obviously, the artisan, jo artist, artisan hai, wahi wood pe kaam karega, artist so painting vagera se kaam karega. So, artisan is working on the wood. If an indelible ink is used, this would not be यहाँ पर most appropriate obliterated क्योंकि अगर आप एक indelible ink use कर रहे हैं तो आप उसे हटा नहीं पाएंगे it will not be obliterated so यहाँ पर obliterated is the most appropriate from the other options that we have so इस particular video में हम लोगों ने 20 foreign words को revise किया और set one of sentence completion को देखा अगर आपके कोई भी doubts हैं किसी भी explanation से related इस video में तो आप उसे comment section में लिख सकते हैं या आप मुझसे Instagram पे नीशा रहीजा के नाम से connect करके उन doubts को sort कर सकते हैं